तुझ्या साठी दिवाळी आहे आणि दिवाळी म्हटलं की फराळ आला त्यात फराळाचे वेगवेगळे पदार्थ असं म्हटल्यावरती फराळ असं डोळ्यासमोर आलं तोंडाला पाणी सुटतं ना आपण आज आलो विष्णूजी की रसोईमध्ये अर्थात वेगळी ओळख करून द्यायची गरज आहे का आपल्या नॉर्मल पदार्थांमध्ये सुद्धा काहीतरी वेगळेपणा आणणारे आपले विष्णूजी आपल्याला आज फराळाचे काही पदार्थ दाखवणार आहेत विष्णूजी तुझं मनापासून स्वागत सुद्धा बर्थडे आणि गंमत म्हणजे अनुजा कोणा माहिती सौरव होता ना आपल्याकडे आपण छान रेसिपी केल्या होत्या फराळाचे पदार्थ त्याचीही बाय कशी मी मजेत तुम्ही मला सांगा की फराळ म्हटलं की तुमच्या डोक्यात काय येतं पहिलं हा फराळ म्हटलं की डोक्यात नाही तिथे पाणी सुट आणि लहानपणापासून फुडी आणि दिवाळीचा एक कसं असत की एक पावसा संपतो नवरात्र सुरू होतात नवरात्र समजा समजा दसरा येतो आणि दसऱ्यानंतर चाहूल लागते दिवाळीची करेक्ट एक हलकी अशी थंडी वेगळ्या पद्धतीची असते ती बरोबर असं वाटतं की हा दिवाळी आता दिवाळीचा एक माहोल माहोल एक अॅटमॉस्फिअर आपल्याला कळतं दिवाळी आली आली म्हणून आणि नंतर दिवाळी म्हणजे साधारण कोजागिरी पासून तर पुढे देव दिवाळी म्हणजेच त्रिपुरी पौर्णिमा बरोबर इथपर्यंत हे सगळे वेगवेगळे सण असतात आणि तिथे खाण्यापिण्याची रेलचेल असते अगदीचे दिवस असल्यामुळे छान गरमागरम काहीतरी खायला म्हणजे आता आम्हाला मला आठवत आमच्या इंदोर मध्ये एक छान खाऊ गल्ली आहे सराफा आहे तिथे तर रात्री इतकी छान झुंबड असते वेगवेगळे पदार्थ असतात खायला नमाल असते एम पी म्हटल्यावर खाण्याची रेलचेल आहे तुम्ही आज काय आम्हाला दाखवणार हे बा तुला दाखवण सोपा पदार्थ आपल्याला वेळ नसतो अशा वेळी लाडू करायचे असतात लाडू करायचे मग काय करायचं तर बेसनाच्या पुऱ्या तळायच्या त्याला मिक्सर मध्ये बारीक करायचं आणि त्यापासून लाडू करायचे आता बेसनाच्या पुऱ्या सुद्धा जर करायला तुला वेळ नसेल तर त्या बाजारात कशा मिळतात ठीक आहे किंवा मग अगदी कमी मिठाची शेव मिळते त्यापासून सुद्धा हा पदार्थ तयार करतो त्यासाठी आपल्याला साहित्य लागेल या कडक अशा तळलेल्या पुऱ्या त्याच्या एवढ्या अशा कडक अशा त्या हाताने हाताने स्मॅश करायच्या आणि मिक्सर मध्ये याची पावडर करून घेते ओके आणि एकदम स्मूथ अशी ही नाही थोडी जाड सर हा त्याच्यानंतर मिल्क पावडर चिमूट भर मीठ गुलकंद त्याच्यानंतर पिठी साखर आणि बदाम एका पण आता हे मला खूप इंटरेस्टिंग वाटत आहे कारण की बेसनाच्या तळलेल्या पुऱ्या स्मॅश करून आपण त्याचं लाडू करणार आहोत तर ते वेगळं आहे काहीतरी आणि गॅसची गरज नाही म्हणजे समजा हे एकदा तयार असेल करेक्ट तर गॅसची गरज नाही आणि असेच काही काही छान छान पदार्थ म्हणजे नेहमीचे पारंपरिक प्रकार तर असतातच शेव चुकवा चकली चिवडा शंकरपाळे त्याच्यानंतर चंपाकळी बरोबर खाजे हे वेगवेगळे असतात पण याशिवाय हे सुद्धा वेगळं ट्राय केलं तर दिवाळी आपली अजून जास्त आनंदी बघा मी म्हटलं होतं ना की साध्या साध्या पदार्थांमध्ये सुद्धा वेगळेपणा आणणारा आपला हा आवडता नायक चला आता या नायिकेसाठी पदार्थ तयार करणार पेसनाच्या तळलेल्या पुऱ्यांचा चुरा चुरा त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये मिल्क पावडर आता मिल्क पावडर घातलेली आहे आणि चिमूट भर मीठ मीठ पण मग आता ह्या गोडाच्या पदार्थात तुम्ही मीठ का घाल चिमूट भर गंमत कशी असते की कुठल्याही गोळाचा पदार्थामध्ये एक चिमूट भर मीठ असेल तर तो जास्त इंटरेस्टिंग होतो छान लागतो आणि कुठल्याही खाऱ्या पदार्थात जर चिमूट भर साखर असेल बरोबर आपण पोह्यांमध्ये सुद्धा थोडीशी साखर घालतो बरोबर थोडीशी साखर पिठी साखर याच्यात घालू फक्त पिठी साखर घालताना खूप जास्त घालायची नाही कारण याच्यामध्ये आता आपण मिल्क पावडर घातली बरोबर गुलकंद सुद्धा आपल्याला घालायचा बरोबर आणि जर का मिल्क पावडरच्या ऐवजी दूध घातलं तर दूध घातच चाल पण कसं आहे की दूध घातल्यानंतर हे लगेच हा जो क्रिस्पी असतो तो कमी होतो अच्छा हा याच्यात आपल्याला दूध किंवा पाणी वापरायचंच आहे पण अगदी दोन तीन चमचे जास्त नाही आपण हे सगळं एकत्र करू आणि हे मिक्स केल्यानंतर यामध्ये आपल्याला गुलकंद घालायचा हा एक वेगळा फ्लेवर येईल ना ह्याला अगदी सुंदर फ्लेवर येतो गुलकंदाचा म्हणजे गुलाबाचा ते कोट त्याचा वास असं इतका छान आलाय लहानपणीची दिवाळी आठवते तुला एखादी हो सगळ्याच आठवत आहेत खरं तर मला लहानपणी बेसनाचे लाडू भयंकर आवडायचे आणि माझ्या सख्या भावाला रव्याचे लाडू आवडायचे मला अजिबात आवडायचे नाही त्याला बेसनाचे अजिबात आवडायचे नाही तर दिवाळीत समजा आईनी आधी बेसनाचे लाडू केले तर त्याला राग यायचा की माझे रव्याचे लाडू कुठे आणि तिने चुकून नेक्स्ट इयर जर का रव्याचे लाडू केले तर मला राग यायचा की माझे बेसनाचे लाडू कुठे आहेत तर आमची त्याच्यावर ना 
जबरदस्त भांडा भांडी व्हायची चालेल पण आता हे तुमचे लाडू आम्ही करतो आहे हे सगळं एकत्र करतो आणि आपल्याला थोडीशी विश्रांती घ्यावी लागेल आणि यांना द्यावी लागेल हे मी एकत्र करतो आणि तोपर्यंत घ्या तुम्ही छोटीशी विश्रांती कुठेही जाऊ नका पात्र फक्त दीपोत्सव दीपोत्सव मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आता आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे पण विष्णूजी माझं ना एक प्रॉब्लेम होतो मी इथे लक्ष देऊ का इथे किचन मध्ये येणाऱ्या सुवासांकडे लक्ष देऊ हा प्रश्न पडलाय मला म्हणजे विष्णूजी की रसोई मध्ये मी कितव्यांदा आली असेल आता मला माहित नाही मी अनकाउंटेबल वेळा आली आहे आणि दरवेळेला मला असंच होतं की मी नक्की काय खाऊ अरे वा तर आता असा प्रश्न पडलाय की इकडे लक्ष देऊ का तिकडे लक्ष देऊ हे बघ सध्या तर लक्ष इथे सध्या लक्ष इथे आहे पण तुझा वाद किंवा बाकी जी इंद्रिया आहेत ती सगळी कारण हे झाल्यावर आपण लगेच जेवायला जाऊ बघा प्रॉमिस नगे नक्की प्रॉमिस आता तर म्हणजे डबल उत्साह आणि आपण ही रेसिपी बघूया आता बघ हे थोडं ओलसर झालाय दूध घालताना थोड सांभाळू खूप एकदम ओलो करायचं नाही कारण साखर असते पिठी साखर त्याच्यानंतर याच्यात मिल्क पावडर मध्ये सुद्धा साखर असते थोडासाही ओलसरपणा त्याला लागला की ते लगेच पातळ होत मग हे अशी मूठ व्हायला एवढं नाही लाडू वळण सोपं आहे आता लाडू वळायला घेतलेले आहेत आपण एकदा वळून पाहिजे समजा असा भुगा पडत असेल तर थोडं याला अजून रेस्टिंग थोडासा पिरियड द्यायचा आणि थोडस पुन्हा चमचा बघ म्हणजे टोटल पाहिलं असेल एक तीन चार चमचे दूध फक्त आपण याच्यात घालू आता याच्यावर आपल्याला हे बदाम पिस्त्याचे काम वा ओके दुधाने ते काय आपण चिपक करत ते दिसायला सुद्धा इतकं छान दिसतंय चालेल हे आपण लाडू वळून घेऊ चला अनुजा लाडू तयार झाले पण हे तुला खायचं म्हणजे गोड तुला आवडत नाही मी तुला तिकडलं खिलवणार आहे पण ही एक वेगळी विचित्र मागणी आहे ब्रेक नंतर काय करायचं काय म्हणलं तुझे संत्र्याची बर्फी संत्र्याची बर्फी नागपूर आणि संत्रा बर्फी याचं असं समीकरण आहे पण आता सीझन नाही आहे तरी पण हिला संत्रा बर्फी हवी आहे दिवाळीत दिवाळीत तर आय बी एन चं किंवा दीपोत्सवाचं असं एक ब्रिद वाक्य आहे की अतिथी देवो भव तर ही देवासारखी आहे तर हिला संत्रा बर्फी खाऊ घालीन संत्र्याशिवाय संत्रा बर्फी पण ही पाहिजे आपल्या छोट्याशा विश्रांती नंतर कुठे जाऊ नका पाहता फक्त दीपोत्सव छोट्याशा विश्रांती नंतर सर्वांचं दीपोत्सवामध्ये मनापासून स्वागत आणि आपल्या बरोबर आहे अनुजा आणि तिला छान लाडू तर नाही पण बाकी एक तिखट पदार्थ येस खाऊ घालणार आहे त्याची तयारी करतोय पण आपण माझी जी फरमाईश होती संत्र्याची बर्फी ती पण दिवाळीत ती पण दिवाळीत आणि संत्र्याशिवाय संत्र्याची बर्फी आपल्याला करायची आहे म्हणजे मॅजिक करणार आहात मॅजिक करणार आहे आपण सुरुवात करूया सो ह्याच्यासाठी तुम्ही आता एक्झॅक्टली काय काय वापरणार कोवळ आहे कोवळ असलेला त्याच्यानंतर मिल्क पावडर ऑरेंज इसेन्स ऑरेंज रंग साखर आणि थोडस सायट्रिक ऍसिड ओके दॅट्स इट ओके करू सुरू कारण संत्र्याला एक थोडीशी आंबट गोड चव असते याला फक्त आपल्याला थोडस पिळून घ्यायचं प्रॉपर कोहळा बऱ्याच गोड पदार्थांमध्ये वापरला म्हणजे पेठा तर कोहळ्याचाच करतात तर काय सिग्निफिकन्स आहे ह्याचा असं काही नाही एक बेस असतो त्याला खूप बिचाऱ्याला स्वतःची अशी चव नसते त्याच्यामुळे कुठेही कसाही तो छान वापरता येतो आणि यावर आपल्याला साखर घालायची आहे आता याचं प्रमाण जे आहे तर साधारण एक वाटी जर कोहळं असेल तर पाऊन वाटी साखर घ्यायची कारण कोहळ्यामध्ये वॉटर कंटेंट साधारण एकाला एक असं प्रमाण असतं बरोबर तर ते वॉटर कंटेंट जे असतात ते कमी होतात आणि मग साखरेचं प्रमाण वाढतं म्हणून पहिले साखर कमी घ्यायची त्याला आपण एकत्र करून घेऊ आता बघ बऱ्यापैकी आपण एकत्र केलं याचं पाणी सुद्धा आटलेलं म्हणजे साखर घातल्यावर पाणी वाढतं ना अगदी चिमूट वर आपण सायट्रिक ऍसिड घ्यायचं जात अगदी चिमूट आता मला सांगा की इतके वेगवेगळे पदार्थ इतक्या वेगवेगळ्या कृती इतकं वेगवेगळं साहित्य प्रमाण हे असं इतकं करेक्ट तुमच्या डोक्यात 
कसं काय राहत म्हणजे जर इकडे तिकडे होत नाही कसं काय गेली बघ चौदा वर्ष मी टेलिव्हिजन वर शो करतो आणि त्याच्या चौदा वर्ष आधी पासून मी हे काम करत आहे बरोबर त्याच्यामध्ये इतकं असं हे झालेलं आहे शरीरात घुसलेलं आहे की सगळं होतं आणि तुला आठवत असेल की वर्ल्ड रेकॉर्ड जेव्हा केला तर तेव्हा साडे आठशे रेसिपीज त्रेपन्न तासात आणि त्या त्रेपन्न तासात करताना त्या रेसिपीज न बघता करायच्या होत्या बरोबर ती सगळी सवय चॅलेंज हा हे बघ आता यामध्ये आपण थोडासा रेड ऑरेंज रंग घालून खूप जास्त नको हलका हलका संत्र्याची बर्फी दिसायला तितकी सुंदर दिसते त्या छान अशा हलक्या ऑरेंज रंगामुळे मला वाटतं सगळ्यात वेगळी दिसणारी बर्फी आहे बाकीच्या साधारण ब्राऊन किंवा ऑफ व्हाईट अशाच असतात वेगळी थोडा रंग घालू नको आणि नंतर ह्याला आपण थंड करूया आणि थंड करायला अर्थात आपल्याला थोडासा वेळ लागेल आता हे थंड झाल्यावर यामध्ये ऑरेंज इसेन्स त्यानंतर हे मिळून येण्यासाठी छान यामध्ये आपल्याला थोडीशी आता मला सांगा की तुम्ही ही दोन तुळशीची पानं इथे ठेवली आहेत हे अस्थेटिक म्हणजे एक दिसायला एक खूप छान दिसत खावस वाटत प्रेझेंटेबल असत तर ह्याच्यासाठी काय टिप्स द्याल तुम्ही टिप्स म्हणण्यापेक्षा कसं असतं की माणूस जेव्हा स्वयंपाक करतो तर तो नुसता भूक नसतो तर तो एखादी पाच भूमिका बजावतो तो एक तर विचार करून कृती करतो विचारवंत झाला पहिला कुक आहे तो विचारवंत झाला विचार करून कृती करताना किंवा पदार्थ तयार करताना तो काही टेक्निक वापरतो टेक्निशियन झाला बरोबर कशात काय घातल्याने काय होईल रंग कसा होईल पोच कशी होईल लागेल कसं हे डोक्यात असतं वैज्ञानिक झाला विज्ञान आला तिथे बरोबर आणि हे सगळं झाल्यानंतर जेव्हा ती इथे ती रेसिपी तो प्रेझेंट करतो तर त्याच्यातला कलाकार जाणवतो आर्टिस्ट अच्छा मग तुम्हाला ती रंग सांगती प्लेट कुठली हवी मग याच्याबरोबर काय जाईल संत्र आहे नागपूरचं आहे मग त्याच्यावर पान मग पान कुठलं द्यावं तर मग पुदिना किंवा मग तुळशीचं म्हणजे इव्हेंच्युली तुम्ही सुखी माणूस झालात कारण अन्नदाता सुखी त्या बात आहे हा पाच प्रकारे भूमिका बजावतो त्याच्यामुळे जे कोणी कुक असतील शेफ असतील त्यांनी मुळीच असं समजू नये की अरे मी काय काही असतं ना काहीच नाही मिळालं म्हणून चल हॉटेल मॅनेजमेंटला ऍडमिशन नाही ही एक वेग म्हणून तर त्याला पाक कला म्हणतात चौसष्ट कला मधली एक कला बरोबर आणि कुठल्याही कलेला तुमच्या अंगी उपजत ते काहीतरी त्यातला एखादा गुण असावा लागतो तरच ती कला पुढे डेव्हलप होऊ शकते आता हे आपण संत्र जे आहे लाडू करायचं नाही संत्र करायचं मी आतापर्यंत चौकोनी संत्र्याची बर्फी बघितली होती हे संत्र्यासारखी दिसणारी संत्र्याची बर्फी पण आपण संत्र्याचीच बर्फी म्हणूया पण गोल ज्यांना लाडू वगैरे वळता येत नाही ना अशांना म्हणजे माझ्यासाठी उत्तम ते असं आहे लेखी बोले सुने लागेल गोड दिसत आहे ते वा म्हणजे व्हाईट प्लेट ऑरेंज संत्र्याची बर्फी आणि त्याच्यावरती छोटस तुळशीच पान तर अशा प्रकारे आपली संत्रा बर्फी आणि लाडू तयार आहे आपण खायला घेऊ पण तू जसं मला पहिलं सरप्राईज दिलं ना तू माझ्या आधी आली बरोबर सगळ्यांना बोलवून वगैरे मोकळी झाली आणि मला बोलवलं तसं तुझ्यासाठी एक छान सरप्राईज आहे आणि ते सरप्राईज म्हणजे सौरभा अरे बाळा अरे बापरे सीमा सुद्धा आपल्या बरोबर आहे काय नाही छान संत्रा बर्फी आहे 
आणि संत्रा तयार गोड संत्र्यासारखं संत्रा लाडू आहे तर मला असं वाटतं आपण तोंड गोड करायला हवं येस आणि आपण खातो आहे फटाके फोडू नका आवाज विरहित दिवाळी साजरी करा आनंदाचा आवाज भरपूर करा फटाक्यांचा आवाज कमी करा आणि सगळ्यांना पुन्हा हॅपी दिवाळी कर्तृत्वाचे फटाके फोडायला अर्जुन काय बाद आहे तशी म्हणजे फोडतात Happy Diwali Happy Diwali, Happy Diwali. Happy Diwali.